हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में नई लर्निंग के साथ में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के एंड में प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं वी आर एम रोलर में वी आर मेजरमेंट के ऊपर डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही लर्निंग है अंत तक जरूर देखिए अगर आपको वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है तो लाइक करिए अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर करिए बट कुछ जरूर करिएगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा है वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना तो चलो करते हैं आज का बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्टिकल मिल लोशे लोशे का जो मिल है उसके ऊपर है इंस्पेक्ट एवरी थ्री मंथ इन ऑर्डर टू गारंटी द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स फॉर द डायनेमिक सील एंड क्लीन द इंटरनल वेंटिलेशन डक्ट जो उसका वी आर एम का जो रोलर होता है उसके अंदर ऑयल होता है ऑयल क्या है उसमें बीरिंग होता है तो नेचुरली उसको लुब्रिकेशन के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती है तो ऑयल होता है उसको एवरी थ्री मंथ्स में इंस्पेक्ट करना चाहिए उसकी जो डायनेमिक सील है उसको देखना चाहिए उसमें है जो क्या नाम है सी लेयर का जो आ रहा है उसको भी चेक करना चाहिए उसमें कुछ डस्ट वगैरह है तो उसको क्लीन करना चाहिए उसके वेंटिलेशन को ये दूसरा क्या रिप्लेस रिप्लेस द सेगमेंट वेन वी आर कॉज द क्लियरेंस टू बी मोर देन थ्री एम बिटवीन द सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी क्या होता है एक मेल फीमेल टाइप का होता है वो क्या होता है एक दूसरे में जाके फस मतलब एज ए दोनों में जाके बैठ जाएंगे उसके बीच में क्लियरेंस रहता है मिनिमम एज मिनिमम हमको रखना है उसको जितना हम टाइट करेंगे उतना ज़्यादा होगा जैसे कि उसके पीछे जो अपना एक बीरिंग टाइप का आएगा उसको हम टाइट करेंगे तो वो अंदर बैठेगा उसको लास्ट में लॉकिंग प्लेट होता है उसको दबाएंगे तो वो पूरा बैठेगा उसको बिठाना जरूरी है वो अगर जितना लो क्लियरेंस पे रहेगा उतना उसका क्या बेनिफिट इससे क्या होता है कि जो हमारा सील एयर का जो ब्लोअर है उसकी जो सील एयर जा रही है उस अगर इसमें ज़्यादा गैप हो जाएगा तो सील एयर वहाँ से लीक करेगी अगर सील एयर आपका लीक करेगा तो आपका क्या मिल का सील एयर प्रेशर से ट्रिपिंग होता है तो आपका मिल बार बार सील एयर प्रेशर की वजह से ट्रिप होगा तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसका क्लियरेंस मेजर किया जाता है इसके लिए मोर देन थ्री एम हो तो उसको रिप्लेस करना चाहिए इसके लिए लिखा हुआ है इसमें हमने क्योंकि अगर इससे ज़्यादा है तो आपका सील एयर प्रेशर से मिल बार बार ट्रिप होगा और आपको बार बार रिपीटेटिव प्रॉब्लम आएगी इससे आपका ओवरऑल पावर इंजेक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसका गैप मेजरमेंट करना चाहिए एवरी थ्री मंथ्स में तो इसके लिए ये है वीयर मेजरमेंट डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है आप अगर मेंटेनेंस का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाएंगे जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा हर चीज़ में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही जरूरी है क्योंकि आप जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है कि आपने ये ब्रेकडाउन क्यों हुआ है अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन किया था आप पिछले का डॉक्यूमेंट को देख के आप रेफरेंस लेके आपको पता चल सकता है कि इस बार क्या किस प्रॉब्लम की वजह से क्या हमने गलत किया या क्या हुआ उसकी वजह से यह ब्रेकडाउन हुआ यार कैरी आउट ट्वाइस ए ईयर एडोप्ट टू वियर रेट वियर रेट को चेक करने के लिए इसका वी आर एम का रोलर का वी रेट होता है आई थिंक फाइव टू सेवन ग्राम पर टन के अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होता है तो वो वी रेट होता है मैं इस पर एग्जैक्ट नहीं हूँ बट इसी रेंज में होता है इम्पोर्टेंट टू डॉक्यूमेंट द प्रोग्रेस ऑफ द वीयर रोलर का वीयर का प्रोग्रेस को इम्पोर्टेंट है ये रोलर वीयर मेजरमेंट पुट द टेम्पलेट ऑन द फेस ऑफ द रोलर जो रोलर का टॉप पोजिशन है उसके ऊपर उसका टेम्पलेट है उसको रखना चाहिए टेम्पलेट हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था रखा हुआ है वो अभी नेक्स्ट में भी हम देखेंगे सेम पैटर्न को कैसे क्या रखा है इंश्योर द टेम्पलेट इज द इज इन कॉन्टेक्ट विद द सेगमेंट्स फिक्सेशन पीसेस एट एनी टाइम जो टेम्पलेट वो प्रॉपर फिक्स होना जरूरी है उसको प्रॉपर इंश्योर करना चाहिए द टेम्पलेट हैज टू हैव ए रेफरेंस पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द रोलर एज वेल एज द इन रेडियल डायरेक्शन जो उसमें रेफरेंस लाइन होना जरूरी है सैम्पल का रेफरेंस लाइन रेफरेंस लाइन को लेके ही वो अगेन मेजरमेंट करना चाहिए अगर फर्स्ट टाइम आपने रेफरेंस लाइन कुछ लिया सेकंड टाइम आपने रेफरेंस लाइन कुछ लिया तो आपका वी जो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं आएगा प्रॉपर मेजरमेंट नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट अलग जाएगा और आपका वी रेट जो आप मेजर कर रहे हो गलत हो जाएगा टू इंश्योर दैट द टेम्पलेट इज ऑलवेज प्लेस इन द सेम वे इन ऑर्डर टू मेक द मेजरमेंट रिपीटेबल जो हमारे को इंश्योर करना चाहिए कि वो हमने सही 
सेम एज लास्ट टाइम रखा वैसे को वैसे रखना है रखा हुआ है तो उसके लिए हम उसको मेजरमेंट करें वो रिपीटेबल है तो उसमें बेनिफिट आएगा आपको रिजल्ट मिलेगा द रेफरेंस जीरो लाइन ऑलवेज हैज टू बी इन सेम डायरेक्शन टू आज द सेंटर ऑफ द मिल दिस हैज टू कॉन्साइड विद द ड्राइंग ऑन द डॉक्यूमेंट वेर इज इट इज रिकॉर्डेड दे इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक मेड रेफरेंस लाइन होना चाहिए उसमें सेम डायरेक्शन में होना चाहिए सेम तो उसको कौन साइडेड होना चाहिए ड्राइंग द डॉक्यूमेंट वेयर इट उसको डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द टेम्पलेट टू द रोलर सरफेस एट द ईच पॉइंट एंड रिकॉर्ड द डाटा जो रोलर का सरफेस पॉइंट से उसका जो मेजरमेंट टेम्पलेट है उसका डिस्टेंस को मेजर करना चाहिए उसको नोट डाउन करना चाहिए दोस्तों ये जो दिखा रहा है पुलिस के मिल का दिखा रहा है अगर आप सपोज लोसे या आपका उबे का मिल आता है जो टेपर रोलर टाइप का होता है उसमें क्या होता है एक आप रेक्टेंगल आता है ना रेक्टेंगल उसी टाइप से एक स्केल आता है उसको क्या करते हैं उसका रोलर का जो सेंटर होता है जो सेंटर फेस होता है उसमें एक सिक्सटीन एम mm का बोल्ट लगता है बोल्ट पे वो स्केल फिक्स हो जाती है उसको बोल्ट को टाइट कर देते हैं उसके बाद में अपना वर्नियर से डेप्थ गेज मेजरमेंट से डेप्थ उसका मेजर करते हैं कि कहाँ कितना पूरा टेपर सरफेस में उसका डेप्थ मेजर करते हैं अलग अलग जगह पे तो उसको उसमें व्यू बे की या लोसे की मिल में हूँ ऐसे कर सकते हैं लोसे का जो हमने फर्स्ट में देखा था ना टेपर रोलर तो ये देखिए आप देखेंगे इसमें ये वाला है ये टेपर वाला है ना तो इसके जो ये सेंटर लाइन है ना सेंटर में इसका बोल्ट आता है ऑयल लेवल लिखा है उसके नीचे जो सेंटर लाइन दी है वहाँ पे सेंटर में एक बोल्ट आता है उससे लगा के उसका रोलर का वियर मेजरमेंट किया जाता है ये उसमें है रोलर वियर मेजरमेंट इसमें जीरो लाइन होना रेफरेंस ऑन द रेफरेंस ऑन द साइड एंड इन रेडियल डायरेक्शन साइड और रेडियल डायरेक्शन दोनों में रेफरेंस होना चाहिए ये इसका एक डायग्राम बता बना के समझाया गया है हमने आपको रोलर का वीर मेजरमेंट के लिए एक पॉलिसिस का पूरा इसमें दिया है मैंने आपको लोशे या यूबे में कैसे मेजरमेंट करते हैं वो भी मैंने आपको उसमें दिखाया सेंटर में एक बोल्ट आता है सिक्सटीन एम का बोल्ट होता है उसके से एक रेक्टेंगल टाइप का स्केल आता है टेपर टाइप का होगा स्केल वो स्केल रेफरेंस आता है ओ का उसको वहाँ बोल्ट को टाइट कर देंगे तो उस टाइट करने के बाद वो रेफरेंस हो जाएगा उसके ऊपर क्या है अपना वर्नियर लगा के डेफ्थ मेजरमेंट कर ले कर लेंगे और डेफ्थ मेजरमेंट उसमें मार्किंग रहेगा कि फर्स्ट स्टार्टिंग से एंड डिस्चार्ज सेंटर से आउटर की तरफ में उसमें अलग अलग एमएम पार्टिकुलर रखा होगा उस स्केल पे पार्टिकुलर एमएम पे कितना कितना आया है वो मेजरमेंट कर सकते हैं तो उसको हम नोट डाउन करके हमको पता चल सकता है कि हमारा वी रेट क्या है वी एर मेजरमेंट ये लोशे का दिया गया है तो इस टाइप से हम उसमें मेजर कर सकते हैं सारे टेम्पलेट हैं इसको लगा के मेजरमेंट करते हैं टेबल और रोलर का दोनों का एग्जाम्पल दिया गया है टेबल लाइनर वियर मेजरमेंट पुट द टेम्पलेट ऑन द टेबल एज शोन बिलो वेन टेकिंग मेजरमेंट इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द रेफरेंस सी टू बी एबल टू ट्रेंड द वैल्यूज वैल्यू को ट्रेंड करने के लिए रेफरेंस लेना जरूरी रेफरेंस के उस पर ही उसमें मेजरमेंट होना द टेम्पलेट हैज टू हैव ए रेफरेंस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल जो मिल का सेंटर है उससे उस टेम्पलेट का एक रेफरेंस होना जरूरी है उस रेफरेंस पे ही उसको फिक्स करना वेन एवर वी आर गोइंग टू टेक मेजरमेंट जब भी हम मेजरमेंट करें तो उसी रेफरेंस में होना एंड इन द हाइट अब द टेबल टू इंश्योर दैट द टेम्पलेट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द सेम जो सेंटर से रोलर का सेंटर से हाइट भी उसको हर बार मेजरमेंट करना चाहिए उस सेम प्लेस पे वो लगाया गया है वे टू टेक द मेजरमेंट रिपीटेबल अगेन अगेन हम जब भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसका रेफरेंस लेंस सेम होना चाहिए दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट सिंस ऑलमोस्ट आल रेफरेंस पॉइंट्स देन कैन बी यूज्ड आर वॉर्न वार्न अवे ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम ऑपरेशन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं बट ये एक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ ये बहुत टफ होता है इसको करना बट इसको हमने प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया तो इसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए द रेफरेंस जीरो लाइन ऑलवेज हैज टू बी इन द सेम डायरेक्शन जो रेफरेंस का जीरो लाइन है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए एग्जाम्पल टू आर द सेंटर ऑफ द मिल दिस इज सेंटर ऑफ द मिल की टू आर्स में लिया है रोलर का रेफरेंस लाइन तो उसी से लेना है 
एंड दिस हैज टू कॉन्साइड विद द ड्राइंग ऑफ द डॉक्यूमेंट वेयर इट इज रिकॉर्डेड जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है उसका सेंटर होना चाहिए कौन साइड होना चाहिए मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द टेम्पलेट टू द रोलर सरफेस एट ईच पॉइंट एंड रिकॉर्ड द डाटा जो टेम्पलेट है उससे रोलर का जो सरफेस है उसका ईच पॉइंट पे जितना नौ पॉइंट दस पॉइंट जो भी दिया है उसको मेजर करना चाहिए उसको नोट डाउन करना चाहिए उसको रिकॉर्ड करना चाहिए वी ए रेट मॉनिटरिंग इसमें देखो आपने सिक्सटीन थाउजेंड आवर्स में फोर्टी एम mm उसका वियर हुआ है सेवन थाउजेंड फाइव आवर्स में फिफ्टी एम एम वियर हुआ है मिनिमम अलावेबल थिकनेस जो उसकी मिनिमम अलावेबल थिकनेस है वो रेड कलर में दोनों ऊपर नीचे में मार्क किया है रोलर और टेबल में तो उसमें दिया गया है सेवन थाउजेंड फाइव फाइव हंड्रेड आवर्स में फिफ्टी एम एम वियर हुआ है और सिक्स थाउजेंड आवर्स में फोर्टी एम एम वियर है तो इतना मिनिमम जाना चाहिए इससे ज़्यादा गया तो प्रॉब्लमेटिक है वी एर मेजरमेंट असेसमेंट एक छोटा सा टेम्पलेट है उसको हम असेस करने के लिए हम लगा सकते हैं इसको यूज करना चाहिए हम किसी भी कहीं पे भी कोई भी मेंटेनेंस का हमने किया उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हम रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे हमको डॉक्यूमेंटेशन से हमको रिजल्ट मिलेगा कि हम कहाँ पे हैं उसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है क्या हम प्रॉब्लम को डायग्नोस करना इजी हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ द वियर पैटर्न वियर पैटर्न अगर पॉलिश में क्या होता है जो सेंटर की तरफ मिल का जो सेंटर रोल टेबल का जो सेंटर है उसकी तरफ का जो रोलर होगा उसमें ज्यादा वियर होगा और जो आउटर की साइड रोलर है उसमें वियर कम होगा उसका क्या रीजन है अगर वो जानना है तो कमेंट करिए उस कमेंट में मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा उसमें क्या होता है कि रोलर को अगर इसमें ज्यादा वीर हो गया उसमें कम वीर तो उसका डायरेक्शन उसको वन एटी डिग्री पर रोटेट कर देते हैं तो उससे उसको अगेन जिसमें लो वीर वाला है वो अगेन सेंटर में आ जाएगा तो उसमें का वीर होगा और उसमें कम वीर वाला वो आउटर में चला जाएगा तो उसमें वीर कम होगा ऑलरेडी तो वो हम सम बार्ट कुछ टाइम्स के लिए उसको एक्सटेंड करके चला सकते हैं ये वीर द वीर ऑन द गाइड पिन हैज टू बी इन्फ्लुएंस ऑन द प्ले बिटवीन द रोलर एंड ये ऊपर में एक्स वाई डायरेक्शन का है वहाँ पर जो गाइड पिन है उसमें अगर वीर हो गया तो आपको थोड़ा रोलर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा चेंज ऑफ रोलर लाइनस कंस्ट्रक्शन टू मोर रेपिडली चेंज रोलर लाइनस इन साइड ए फाइफर मिल सस्पेंडेड ऑन द ट्राइंगल ट्राइंगल के अंदर सस्पेंडेड होता है उसमें ईजी होता है आपका रोलर को रिप्लेस करना उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास रोलर को बाहर निकालते हुए अंदर डालते हुए का अगर आपको वीडियो यूट्यूब पे चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएगा मैं उस वीडियो को कंपाइल करके उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूँगा मेरे को जितना ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ही ज़्यादा मैं आपको टॉपिक्स पर वीडियो दूंगा जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट करके बताइए मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको ज़रूर दूंगा दोस्तों हमारी जो इंडस्ट्री का लर्निंग के को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे मिलेंगे नए वीडियो में नई लर्निंग के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत